Yun, kumusta mga tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at ito yung full review ko sa Poco X4 Pro 5G na meron tayong 108 na main camera tapos meron tayong 5000 mAh na battery capacity at marami po mga features na pag-uusapan natin sa video nito. Bali ang kasama sa box ng Poco X4 Pro 5G meron tayong documentation, SIM injector pin, free jelly case, tapos type-C cable, at meron tong 67 watts fast charger. About naman sa build quality, malayang malayo sa nakarang Poco X3 Pro na nakakurb yung body nun. Dito yung frame nito is flat na, which is magandang hawakan. So may gilid naman yung volume rocker natin, tapos may power button tayo dyan. Sa power button na yan, yun din yung fingerprint sensor natin. Then sa kabilang side, walang nakalagay na button dyan. Sa baba naman yung type-C port, microphone, at speaker. At last, yung hybrid SIM card tray, na pwedeng dalawang SIM o isang SIM at isang SD card, at expandable yung storage nito up to 1TB of storage. About naman sa top, matuwa kayo dahil meron pa rin tayong audio jack dito na usually hindi na natin nakikita sa ibang phone kahit nga sa flagship wala na to. Kaya okay na okay na meron pa rin tayong ganito. Then ang kasama pa rin sa top, speaker, microphone at meron pa rin tayong infrared sensor dito. Itong infrared sensor na to na pwede mong i-remote yung mga appliances natin. Parang ito yata yung isang trademark ng Xiaomi o Poco phones. Halos lahat ng phone nila makakita tayo ng IR blaster dito. At malaking tulong talaga sa pang-araw-araw natin. Kaya thumbs up sa ganitong applications na hindi inalis ng Xiaomi o Poco. Well anyway, nagustuhan ko rin yung back panel ito na medyo kakaiba yung style o itsura. Parang may spotlight effect na kapag tinamaan ng liwanag, parang sumasayaw. Parang ganun. At take note, glass pa rin yung ginamit na materials dito sa back panel. At meron tayong malaking bump sa camera module. May nakalagay dyan na Poco at 108 AI triple camera. Tapos napansin ko may bump din sa badang main camera. To be honest, ang cool ng design nito. Pero may mga taong ayaw sa ganitong design at meron namang gusto. Pero syempre, iba iba naman tayo itong gusto. Sa display naman, meron tayong 6.67 inches AMOLED display na napansin ko malaking upgrade sa nakaraang Poco X3 Pro. At meron din tong 12,000 nits brightness kahit sa ilalim ng araw, makita mo pa rin yung display nito. At isa pa, meron tayong 120Hz refresh rate na para sa akin consistent naman yung 120 na to. May nasubukan kasi ako dati na okay sa scrolling sa mismong apps niya, pero nag sa FB at Chrome. Dito kahit sa FB o Chrome, smooth pa rin yung 120Hz refresh rate natin dito. At isa pang nagustuhan ko dito, maliit yung pan shoulder sa selfie camera na usually yung iba medyo malaki. Dito nagustuhan ko yung pan shoulder nito dahil hindi masyadong halata lalo na kapag nagkalaro tayo. Syempre sa AMOLED maganda yung kulay. Wala tayong problema sa pag-AMOLED ng phone na to. Vibrant yung color at masarap manood sa Netflix at YouTube. Although wala tayong 4K sa YouTube o 60fps tapos naka L3 certified lang to. Still maganda pa rin yung kulay. Hindi mo naman siya mapapansin kasi maganda naman talaga yung display. Tapos may additional features pa to na reading mode para mas magan yung panood natin dito. Protection na rin to sa mata natin. At meron tayong mode dito na classic at paper mode. Pero ma-adjust mo naman yan sa level na gusto mo o kung anong comfortable sa mata mo. Kung gusto mo naman gamitin to sa ilalim ng araw, meron tayong sunlight mode dito. Para mas makita natin ng mas malinaw yung display sa ilalim ng araw. Then sa special features, meron tayong sidebar, floating windows, at second space. About naman sa chipset, meron tayong Snapdragon 695. At alam naman natin na downgrade talaga to sa nakarang X3 Pro na naka Snapdragon 860 yung processor noon. Kaya malaking downgrade talaga. Natry ko naman to sa Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, League of Legends Wild Rift, at marami pang iba. So ang settings ko sa mga yan is highest settings talaga. Nagulat ako na kinaya yung mga larong to. Parang 100% kasi yung binibigay ng GPU ng phone na to. Alos walang lag so lang frame drops, lalo na siguro sa low o medium settings. Sa Jensen Nipak, sobrang heavy ng graphics noon, pero kinaya talaga. Pati nga sa Rush Rally 3 na heavy graphics din, wala ako naging problema. At napansin ko rin na balance yung main speaker at secondary speaker nito. Dahil yung iba mas malakas yung main speaker sa secondary speaker. Kaya sa speaker nito, wala ako naging problema. As in, malakas talaga. Careful with your pretty eyes And run with me You're the Cause you and I and I are a secret You might drift against your skin Cause honestly Let's hold our breath This is so real Just you and me Let's escape girl tonight
fall with your pretty eyes And run with me, yeah, yeah Cause you and I and I are a secret Feel my drift against your skin Cause honestly Sa mga naghahanap naman ng FM radio, meron pa rin tong radio. Alam ko marami pang may gusto nito. Then naka MIUI 13 na rin tayo dito, under Android 11. Pero soon siguro magkakaroon tayo ng Android 12. Pero napansin ko hindi malaking upgrade yung Android 12. Kaya siguro okay lang na naka Android 11 pa rin tayo dito. Isa pang nagustuhan ko dito, meron tayong memory extension na mangiram sa storage mo na 2GB para mailagay sa RAM natin. Bali meron tayong 6GB of RAM dito, 128GB of storage. At magiging 8GB siya. Okay na okay to sa multitask pati sa gaming. About naman sa battery, tumatagal naman yung battery nito. Naka 5,000 mAh battery capacity to. Pero yung kasama na charger, 67 watts sa charger, umaabot pa rin yung charging time ko ng 1 hour to 6 minutes. Usually, dapat medyo mabilis, ba diba? Siguro kailangan pa ng konting update to. Baka sakaling bumilis pa yung charging natin. About naman sa camera, meron tayong 108 main camera. 8 megapixel ultra wide tapos 2 megapixel macro. Dito kung taking photo, selfies o steady video, panalong panalo to. Yun nga lang, wala tayong 60 fps o 4K pagdating sa video. Yung 30 fps kasi nag stutter siya kapag naghalakad ka o kumukuha ka ng video. Pero kung steady video naman, okay na okay ito sa video. Sa macro okay lang, expect natin na hindi masyadong maganda yung focus kapag 2 megapixel yung macro natin. Pero sabi ko nga kanina sa selfie, taking photos, malinaw talaga at balance yung kulay. Maganda rin yung pagka-contrast ng mga photos natin dito. Kung baga parang hindi mo na kailangan pang i-edit para gumanda yung mga kuha natin. Overall, maganda yung phone na to. Sa mga galing sa X3 Pro, siguro hindi tamang upgrade para sa inyo to. Pero sa mga naghanap ng phone, pang selfie, panood ng movies, pati sa gaming, okay na okay itong phone na to. Lalo na kung maabutan 
yung mga discounted price sa official store nila. Sana nakatulong ako sa inyo. Maray po tayong mga darating unboxing tips and tricks sa channel na to. So once again, this Paul. Paul Tech TV. You find me. Hope you find me. Sunrise on the sun